আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানি আমি আজকে তোমাদের সামনে আবারও যে গত দুই তিন দিন আগে যে পরীক্ষা হলো তোমাদের এই পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র সেই প্রথম পত্রের আজকে যে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা পড়েছিল সেই পাঁচ নম্বর প্রশ্নটার অ্যান্সার নিয়ে আজকে তোমাদের ক্লাস নেব তো পাঁচ নম্বর প্রশ্নের এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা উদ্দীপক দেওয়া হয়েছে উদ্দীপক অনুসারে এটা হচ্ছে তোমাদের যে মহাকর্ষ অভিকর্ষ অধ্যায়ের প্রশ্নটা তো এখানে পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে এই পাঁচশো কিলোমিটার উচ্চতায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে তার পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠে অভিকর্ষ স্তরণের মানও দেওয়া আছে তো যাই হোক এখানে প্রথম অবস্থায় যেটা আছে যে ক নম্বরে যে প্রশ্নটা দশা কাকে বলে তো দশা কাকে বলে এটা তোমরা তো বই দেখলে পেয়ে যাবে তারপরেও আমি এখানে দশা কাকে বলে একটা সংজ্ঞাটা লিখে রেখেছি অর্থাৎ দেখো কোনো কম্পমান কম্পমান বস্তুর যে কোনো মুহূর্তে গতির অবস্থান ও দিক যার দ্বারা মানে যেই ইয়ারটা যেটার দ্বারা নির্ণয় করা যায় বা বোঝানো হয় তাকে দশা বলা হয় অর্থাৎ দেখো কম্পমান বস্তুর যে কোনো মুহূর্তে গতির অবস্থান ও দিক যা দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে তাকে দশা বলে তো যাই হোক এই যেহেতু ক নম্বর প্রশ্নটা সংজ্ঞামূলক একটা প্রশ্ন এসে থাকে তাহলে এই প্রশ্ন নিয়ে আর আমি বেশি কথা বলছি না এখানে তার পরবর্তীতে দেখো এই তোমাদের এই খ নম্বর আর প্রশ্নটা যেটা দেওয়া হয়েছে সেই খ নম্বর প্রশ্নটাতে এখানে বলা হয়েছে পৃথিবীর ঘনত্বের পরিবর্তনে অর্থাৎ পৃথিবীর যদি ঘনত্বের পরিবর্তন হয় সে পরিবর্তনে অভিকর্ষ স্তরের মানের পরিবর্তন হবে কি না তা আসলে পৃথিবীর ঘনত্বের মানের উপরে ঘন পৃথিবীর কিন্তু তিনটে অর্থাৎ কোনো বস্তুর বস্তুর ক্ষেত্রে তোমরা বই দেখলেও পেয়ে যাবে দেখো আমি বই থেকে এখানে তুলে রেখেছি যে উচ্চতার ক্রিয়া আর আকার আর আর্নিক গতি এই তিনটে কারণে অভিকর্ষ স্তরের নির্মাণের পরিবর্তন হয় কিন্তু অনেকটাই সময় আমরা দেখি যে অভিকর্ষ স্তরের নির্মাণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যত নিচে যাওয়া যায় তত জি এর মান কমতে থাকে কিন্তু এই মানটা কমতে থাকে শুধুমাত্র তাদের দূরত্বের উপরে এটা কিন্তু ঘনত্বের উপরে নির্ভরশীল হয় না যেমন এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি দেখো এটার ক্ষেত্রে জাস্ট একটু ধারণা দিই আমি এটাই আলোকে যেহেতু খ নম্বর প্রশ্নটা শুধুমাত্র তোমাদের জ্ঞানমূলক অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানের কতটুক জানো সেটা সম্পর্কে তোমাদের লিখতে হবে তো যাক এটাতে ঘনত্বের পরিবর্তনের কিন্তু ওখানে আমরা দেখতে পাই যে আমরা যে পৃথিবীর ঘনত্ব যখন নির্ণয় করতে যাই তখনকার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখো পৃথিবীর ঘনত্বকে রোয়া দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা জানি পৃথিবীর যেহেতু ভর প্রয়োজন হয় আমরা জানি যে ভর ভর সমান দেখো ঘনত্ব সমান আমরা জানি ভর ডিভাইডেড আয়তন এখানে ভি অর্থাৎ এখান থেকে যখন আমরা এই ভি এর পরিবর্তন হয় অর্থাৎ দেখো এখানে সরি এম নির্ণয় করতে যাই তখন কিন্তু ভি রো অর্থাৎ এই জায়গাতে কাজ করে হচ্ছে ভি এর মান ফোর ডিভাইডেড থ্রি পাই আর কিউব এটা কিন্তু এই মানটা আর রো এটাতেও যে পরিমাণ দুইটা যখনই আমরা অনুপাত নির্ণয় করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা ধ্রুব রাশি হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ ফোর ডিভাইডেড থ্রি পাই আর রো এটার উপরে নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ ঘনত্বের উপরে জি এর মান নির্ভর করে না তো যাই এই আলোকে তোমাদের কিছু একটু লিখে দিতে হবে এটা নিয়ে আমি আর বেশি কিছু বলছি না তো তারপরে এখানে বলা হয়েছে উদ্দীপকের উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণের মান নির্ণয় করো এটার ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা অঙ্কটা কিছুটা তারতম্য হয়ে গেলে এখানে কিন্তু সূত্র যখন প্রথম থেকে ভেঙে নিয়ে এসে আমরা এগুলো এই হিসাব করতে যাই তখন এক ধরনের উত্তর আসে আর যখন আমরা সরাসরি সূত্র দিয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা কম বেশি হয় আমি দেখে দিচ্ছি সেটা গ নম্বর প্রশ্নের উত্তর করব দেখো গ নম্বর উত্তরে এখানে বলা হয়েছে উদ্দীপকের উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণের মান নির্ণয় করো উদ্দীপকের উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণের মান নির্ণয় করার জন্য এখানে আমরা দুইটা পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে পারি কিন্তু কিছুটা মানের তারতম্য তো হয়ে থাকে তো সেটার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখে দিই দেখো গ নম্বরের ক্ষেত্রে দেখো আমরা জানি আমরা জানি জি সমান জি এম ডিভাইডেড আর স্কোয়ার এটা আর এইস উচ্চতায় এইস উচ্চতার উচ্চতার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জি ড্যাশ সমান দেখো এই জি এম ঠিক থাকবে জি এম ডিভাইডেড আর প্লাস এইস তার উপরে স্কোয়ার এই দুইটা সমীকরণকে যদি আমরা এখন সমাধান করতে যাই তাহলে দেখো এখানে জি ডিভাইডেড বা জি ড্যাশ আমরা আগে লিখি জি ড্যাশ ডিভাইডেড জি এটাতে আমাদের মান আসবে দেখো জি ড্যাশের মানটা আগে লিখে দিই জি এম ডিভাইডেড আর প্লাস এইস তার উপরে স্কোয়ার আর এটা গুণ করে দিলে আর স্কোয়ার উপরে চলে যাবে জি এম নিচে আসবে তাহলে এটা আর এটা কেটে গেল তাহলে অথেব জি ড্যাশ সমান আমরা পাচ্ছি দেখো আর ডিভাইডেড আর প্লাস এইস 
तर पर स्कोर गणितक जी एन आर मान जेहतु ये देवे एसर मान एखे देव आतरा एक क्षेत्र में जी आ जी एर मान एखे देसर मान दे तखान खूब सहजे अर्थात पाँच सौ किलोमीटर उच्चत जी डैशर मान निर्णय कर फिलते पर तो निर्णय करार जो एखे क्योंकि अनेक समय अंके क्योंकि देखो एखे किलोमीटार एककटा आंतु किलोमीटार एककटा एखे व्यवहार किलोमीटार ही व्यवहार कर ले अंकटा हो जाए क्योंकि किलोमीटार एकक के साधारण तो मीटारे परिवर्तन करी क्योंकि अंकर क्षेत्र जेहतु एक राशि अनुपात सूतरा यह कलोमीटार रेखे दिल समस्या नहीं लिखे देव जो जी डैश समान देखो छय चार शून्य शून्य डिवाइडेड छय चार शून्य शून्य जो पाँच एखे जेहतु एच एर मान पाँच देवा तरपर स्कोर आर्स नय दशमिक आठ एक ये लिखे दिल्ली एखे जो हिसाब करते जाने देखो पासी प्रथम नीचे एक हिसाब कर नहीं छय चार शून्य शून्य जो पाँच ऊपर छय चार शून्य शून्य भाग एनसार तेल एखे जो मान पासी ताकि वर्ग करारे नय दशमिक आठ एक एखे तेल पासी देखो आठ पॉइंट देखो चार तीन एखे नय मीटार पर सेकेंड स्कोर ये क्योंकि अन्सार तब एखानकार क्षेत्र में तो बल आगे जो अन् एक पद्धति अन्सार करते सेटार क्षेत्र क्यों देखो सरसि ये अन्सार कर ले जो कि अन्सार पार्थक्य है ये अंकर एगल जेहतु अनेक बड़ो पावर अर्थात जेहतु जे वर्ग करते हैं अनेक बड़ो बड़ो संख्यार अनेक छोटो बड़ो संख्यार वर्ग कर ले दशमिक संख्यार जो आप वर्ग करी कि पार्थक्य है से क्षेत्र में जो लेखे देखो आप जी जी डैश समान सरसर देखो वन माइनस टू एच डिवाइडेड आर एटार मान जो एखे लिखे दी देखो ये जेटा यटार साथे क्योंकि जी द्वारा गुण कर दी पे जा सरसि लिख लो वन माइनस टू गुणित एसर मान पाँच और नीचे छय चार शून्य शून्य गणित नय दशमिक आठ एक एखानकार क्षेत्र देखो ये ऊपर हे एक हज़ार वन माइनस देखो ऊपर एक हज़ार और नीचे छय चार शून्य शून्य एखे गुण नय दशमिक आठ एक यटार क्षेत्र एनसार आस एक हज़ार भाग छय चार शून्य शून्य वन माइनस एनसार समान जो मानट आसल से अब नय दशमिक आठ एक द्वारा जो आप गुण कर दीची एखे हे आठ दशमिक दुई सत सत यत मीटार पर सेकेंड स्कोर एखे क्योंकि तो आठ चले आसते एखे क्योंकि तो एक तो दशमिक पार्थक्य है ये सब क्षेत्र कारण ये किसुटा रिफाइन करार समय किसुटा पावर के उपेक्षा करा वो मानटूक ये बद हो जाए तो तुम्हारा जी एट करो तो समस्या नहीं क्षेत्र तुम्हारा नम्बर इनशाला पे जा तो जाओ एखे घ नम्बर बुझे नहींसो तो एन घ नम्बर प्रश्न एक देखो तो घ नम्बर प्रश्न एखे देखो बला उद्दीपक उपग्रहटी भूस्थिर उपग्रह रूपान्तर सम्भव कि ना तो एक पृथिवी हमें जानी पृथिवी निज अक्षर साथे क्योंकि चौबीस घंटा एक बार घुरे आसे तो आप देखते हमें जे उपग्रहटा स्थापन करा से ही उपग्रहटा कि चौबीस घंटा घुरे आसते पर ना चौबीस घंटा थे कम वेसि समय लगते कि ना से हिसाब कर देखते हैं तो देखार जो हमें एखे क्यों जी पर्याकाल अर्थात टी पर्याकाल क्षेत्र जानी हमें देखो पृथिवीर घ नम्बर टाइने लिखे जो पृथिवी पृथिवीर पर्याकाल पर्याकाल बढ़ते निज अक्षर दिखे घूर्णन जो समय से पर्याकाल देखो कल आप जानी टोटी फोर आवर अर्थात घंटा एन ये बेकर देखते हैं जो ये कृत्रिम उपग्रहटार क्षेत्र पर्याकाल कत से निर्णय कर देख क्यों कृत्रिम उपग्रहर क्षेत्र जो पृथिवीर पृष्ठ घुरे बेड़ा तोटार क्षेत्र में देखो आप उपग्रहर पृथिवीर उपग्रहर अर्थात उपग्रहर पर्याकाल पर्याकाल टी समान देखो तुम्हारा क्योंकि दुईटा सूत्र एखे एट लिखते पर एक ही कथा टू पाई रुट आर प्लस एच तरह किऊब डिवाइडेड जी एम 
এই সূত্র লিখতে পারবে অথবা কিন্তু এটাও সূত্র এক জায়গায় তোমাদের বইতে এটাও দেওয়া আছে যে টি সমান টু পাই একই কথা আর প্লাস এইচ ইন্টু রুট আর প্লাস এইচ ডিভাইডেড জি এম এই সূত্র লিখলেও হবে তো যাই হোক আমি এটাতে দেখো ঘন এটা কিন্তু একই রাশিয়া অর্থাৎ এখানে কিন্তু কিউ দুইটার অংশে একটা অর্থাৎ আর প্লাস এইচ স্কোয়ার হিসেবে এটাতে বাইরে বের করা আছে তো যাই হোক এই সূত্রতে এখন আমাদের মান বসিয়ে দেখতে হবে যে এই মানটা আমাদের যে এই পর্যায়কাল চব্বিশ ঘন্টা হচ্ছে কিনা কিন্তু এখানে আমাদের মান দেখো আর এর মান জানা আছে এইচ এর মান জানা আছে পায়ের মান তো আমরা মুখস্থ আমরা জানি জি এর মানও আমরা মুখস্থ আমাদের আছে কিন্তু এম এর মানটা এখান থেকে বের করতে হবে তো এম এর মান বের করার জন্য আমরা আরেকটা সমীকরণ লিখব দেখো আমরা জানি যে এটা জি সমান জি এম ডিভাইডেড আর স্কোয়ার জি এম ডিভাইডেড আর স্কোয়ার তাহলে অতএব এম সমান আমাদের আসবে দেখো জি আর স্কোয়ার ডিভাইডেড জি এখন এখান থেকে কিন্তু আমরা দুইটা কাজ করতে পারি এখান থেকে এম এর মান এখানে বসিয়ে দিলেও আমাদের হিসাব হবে কিন্তু আমরা এখান থেকে জি এর মান বেরও করে নিতে পারি দেখো এটার ক্ষেত্রে জি সমান নয় দশমিক আট এক গণিতক আর এর মান হচ্ছে ছয় চার শূন্য শূন্য কিন্তু এখানে আমাদের যেহেতু কিলোমিটার এককে আছে সুতরাং এখানে আমরা এক হাজার দ্বারা গুণ করে সেটাকে মিটার তৈরি করে নেব আর জি এর মান যেহেতু আমরা জানি যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন গণিতক টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন এই মানটা আমরা বসিয়ে দিলাম তাহলে বসিয়ে দিলে এখান থেকে আমাদের মান দেখো হচ্ছে তো প্রথমে এটা নির্ণয় করে নিই সিক্স ফোর ফোর গণিতক এক হাজার তাহলে এটাকে যেহেতু স্কোয়ার আছে তার উপরে আমরা স্কোয়ার দেব স্কোয়ার দেওয়ার পর জি এর মানটা গুণ করে দেবো তাহলে নয় দশমিক আট এক ভাগ দেখো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ভাগ এক্সপেক্টেশনাল মাইনাস ইলেভেন তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি দেখো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ফোর ফাইভ ফোর টু ফাইভ টু ফাইভ গণিতক টেন টু দি পার মাইনাস সরি টোয়েন্টি ফোর কেজি এটা কিন্তু পৃথিবীর ভর অর্থাৎ এম এর মান আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে অতএব এখন আমরা দেখো টি এর মানটা যদি এখানে বসিয়ে দিই টু পাই পাই এর মান যেহেতু আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গণিতক আর এর মান দেওয়া হয়েছে দেখো এটাতে আমরা প্রথমে একটু ইয়ে করে যোগ করে দিই যেহেতু দুইটা রাশির কিলোমিটার এককে দেওয়া হয়েছে তাহলে সিক্স ফোর ফোর প্লাস ফাইভ জিরো জিরো তার সাথে দেখো এখানে আমরা যে মান পাবো তার সাথে গুণ করে দেবো দেখো এখানে গুণ আসতেছে গুণ টেন টু দি পার অর্থাৎ এক হাজার সরাসরি লেখে দিলাম এখানে সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে তার উপরে কিউব করে দিলাম দেওয়ার পর এখানে যে মান আমাদের আছে জি এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন গণিতক টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন আর গণিতক দেখো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ফোর টু ফাইভ গণিতক টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর এটা তার উপরে আবার এখানে আছে দেখো এটা টোয়েন্টি ফোর তার উপরে কিন্তু রুট দেওয়া হয়েছে রুট বড় করে দিয়ে দিলাম তো এই মানের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি দশমিকের ডানে দেখো পাঁচটা সংখ্যা নিয়েছি আসলে এগুলো মান বললামই তো আগের অঙ্কটাও দেখো দশমিকের কিছুটা পার্থক্য হলো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু যখন বেশি সংখ্যা থাকে বা অনেক বড় সংখ্যাকে যখন ঘন বা তার উপরে আবার বর্গমূল এসব যখন করতে যাওয়া হয় তখন কিছুটা দশমিকের মানের পার্থক্য হয়ে যায় তো এখন আমরা এটা আগে হিসাব করে দেখব যে মান কত হচ্ছে তো এখানে আমাদের টু গণিতক টেন টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এটা থেকে গেল এটাতে এখন আমরা দেখে নিই যে সিক্স ফোর জিরো জিরো প্লাস ফাইভ জিরো জিরো তাহলে এটাতে আমরা যেটা পেলাম তার সাথে গণিত এক হাজার এখানে আমরা পাচ্ছি তাহলে এই জায়গাতে মান যেটা আসলো তার উপরে কিন্তু ঘন আছে অর্থাৎ তাহলে কিউব করলাম আমরা কিউব করলে যেটা মান হচ্ছে আমি একবার এখানে লিখে দিচ্ছি যে দেখো ভাগ সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাহলে এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন তারা ভাগ করে দিলে এখানে আমাদের মান আসলো যেটা তারপর আবার ভাগ মাইনাস এক্সপেকটেশনাল মাইনাস ইলেভেন এটাকে আবার এই অংশটা তারা ভাগ করে দেব তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ফোর ফোর টু ফাইভ এটা ভাগ এক্সপেকটেশনাল টোয়েন্টি ফোর তাহলে যে মান পাচ্ছি এখানে মোট রুটের ভেতরে মোট মান আমরা পাচ্ছি দেখো এটাতে এইট 
एट टू सिक्स टू टू एट दशमिक देखो एट फोर जिरो थ्री ये माना पासी तेल एटे जो आप बर्गमूल कर दीची तेल पासी मोट देखो टू गणित थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स गणित नय शून्य आठ दशमिक नय सत यह माना पासी तरपे ये क्योंकि बर्गमूल करार पर एक एखे टू पाई द्वारा जो आप गुण कर देव गुण टू गुण शिफ्ट पाई एक साथ ही गुण कर दी एखे पासी देखो मोट फाइव सेभेन ओन ओन दस पॉइंट टू थ्री फाइव एत सेकेंड कई सेकेंड एकक ना एकक के घंटा एकक परिवर्तन करब तो घंटा एकक परिवर्तन करार्जा जी छत्तीस सेकेंड समान एक घंटा तेल एटा के छत्तीस द्वारा भाग कर दी तो छत्तीस एटा जेहतु सेकेंड एकक आग तीन छय शून्य शून्य तेल एखे हमें आसते देखो एक पॉइंट पाँच आठ छय घंटा घंटा आवर एखे लिखे दीते घंटा तो एखे हमें देखते देखो उपग्रहटी क्यों एक दशमिक पाँच आठ छय घंटा अर्थात प्राय डेढ़र का डेढ़ घंटा क्योंकि एक बार घुरे आसते क्योंकि पृथ्वी एक बार तर पर्याकाल बराबर अर्थात पृथ्वी आर्निक गति घुरे चौबीस घंटा एक बार तो जेहतु चौबीस घंटा एक बार घुरसे ना अर्थात एटार गति जो चौबीस घंटा पेतम भूस्थिर उपग्रह हिसाब से रूपान्तर सम्भव होत जेहतु यटार गतिपथ और यटार गतिपथ अर्थात पर्याकाल मान एक नय सूतरा ये भूस्थिर उपग्रह हिसाब से ये देखो रूपान्तर सम्भव नई ये हमें लिखे दीते हैं तो जो हमें आशा करी तुम्हारा अंक बुझे नहींस तो तुम्हारा हमारे भिडियो नियमित देखो और ये आशा व्यक्त कर आजकल क्लस ये शेष करसी असलम वरहमतुल्ला वरकू